Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe Na mtazamaji wa Bingo Online TV karibu katika Bingo Sports. Mimi naitwa Nicholas Jone, mwana mchezo wa kwanza kuzigundua dana dana wale mwanguni. Karibu nikujuze kile ambacho kimetufikia meza ni kwetu lakini kubwa zaidi ni kukujuza tu mambo ambayo yanaendelea katika klabu ya Wikunda Msimazi Simba hasa kukusogezea sababu kumi ambazo zimesababisha klabu hiyo ya Wikunda Msimazi Simba kuaga mashindano ya klabu bingwa barani Afrika mapema na isivyotarajiwa na wapenzi na mashabiki wengi wa kabumbu hapa nchini Tanzania. Tanzania. Bingo Online TV tumeona tukusogezee sababu kumi ambazo zimesababisha klabu hiyo ya Wikunda Msimbazi Simba kuondolewa mapema katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika. Sababu ya kwanza ni kuwahi kwa mashindano ya klabu bingwa barani Afrika kabla ya ligi kuu soka Tanzania bara. Miongoni mwa sababu ambazo zimesababisha timu hiyo kuondolewa katika mashindano hayo ni sababu hiyo kwa sababu tunaamini kwamba timu ya Wikunda Msimbazi Simba imesajili wachezaji wengi wa kigeni ambao walikuwa wanahitaji wapate uzoefu na uzoefu ungepatikana katika mashindano ya ligi kuu soka Tanzania bara ingechezwa michezo miwili mitatu basi wachezaji hao wangetengeneza mfumo mzuri lakini pia wangetengeneza chemistry ya timu na mwisho wa siku kuonyesha ushindani katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo hiyo ni sababu ambayo imepelekea klabu hiyo ikunda msimazi Simba kuondolewa mapema katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini mbali na sababu hiyo iko sababu ya pili ambayo imepelekea timu ya Wikunda Msimbazi Simba kuondolewa mapema katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika. Sababu ya pili ni kuachwa kwa wachezaji wa mwaka wa jana waliocheza katika kikosi hicho cha Wikunda Msimbazi Simba na walikuwa katika kikosi cha kwanza. Miongoni mwa wachezaji ambao pia waliachwa katika kikosi hicho cha Wikunda Msimbazi Simba ambao mwaka jana walikuwa msaada mkubwa sana wa klabu hiyo ya Wikunda Msimbazi Simba ni Emmanuel Arnold Okwi. Zana Omar Kurbal Asante Kwasi, James Kotei pamoja na Aluna Mions Mafabrigas, mtoto wa pale Rwanda. Hao ni miongoni mwa wachezaji ambao mapengo yao yameonekana katika ligi ya klabu bingwa barani Afrika msimu huo mwaka 2019 2020 klabu hiyo ya kunda msimazi Simba ilitumia faida ya Emmanuel Arnold Yokwi tukianza kumwangalia mchezaji huyo Emmanuel Arnold Yokwi raia wa pale Uganda ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa chachu ya mafanikio katika timu hiyo ya kunda msimazi Simba ni kwambie tu Emmanuel Arnold Yokwi ni miongoni mwa mchezaji ambaye anatumia kasi zaidi lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao si wachoyo katika eneo la kushinda wanapotumia kasi anaangalia nani yuko katika sehemu sahihi na anapenyeza mpira ili kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo. Kwa hiyo tumekosa kuviona vitu vyake katika mashindano haya ambayo Simba wameaga mapema eh, dhidi ya Yudi Songo ambao umetolewa katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Emmanuel Arnold Yoku ni miongoni mwa wachezaji ambao wana speed, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kudominate mpira, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kufungua pamoja na kuomba mipira. Mbali na mchezaji huyo lakini yupo Zana Omar Kulbal. Zana Omar Kulbal mashabiki wa wekunda msimazi Simba wengi wao wanamuona kama ni mchezaji ambaye wa kawaida sana lakini ukijaribu kumwangalia kwa jicho la ufundi ni miongoni mwa wachezaji ambao wameisaidia sana kupata mafanikio klabu hiyo ya wekunda msimazi Simba kwa msimu uliomalizika Zara Omar Kulbal alikuwa anacheza fullback namba mbili ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanapandisha mashambulizi kwa kasi lakini pia ni wazuri kumwaga maji sikatai kwamba mchezaji ambaye anacheza namba mbili kwa hivi sasa Shomari Kapombe ni mzuri lakini ikumbukwe Shomari pombe msimu uliomalizika kupata nafasi mara nyingi kwa hiyo bado hajarejea kwa asilimia mia kwa kile kiwango ambacho mashabiki na wanachama wa Wekundu Msimbazi Simba wamekizoea pengo la mchezaji huyo mwagaji maji Zana Omar Kulbali pia nimepata kuonekana katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika na sababu kubwa ambayo Wekundu Msimbazi Simba kuondoshwa mapema katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika Mbali na Zana Omar Kulbali lakini pia yuko Asante Kwasi ni miongoni mwa mabeki wa kushoto ambao wanapanda kwa spidi lakini pia wanakaba kwa kutumia discipline kubwa. Kukosekana kwake katika kikosi hicho pia cha Wikundu Msimbazi Simba imekuwa sababu ya Wikundu hao wa Msimbazi Simba pia kupoteza 
mchezo huo zidi ya UD Songo katika hatua ya awali ya klabu bingwa barani Afrika. Tuachane na Asante Kwasi tuangalie e, nafasi ya katikati yani James Kotei ni miongoni pia mwa wachezaji ambao walikuwa na manufaa makubwa sana na faida kubwa sana katika klabu hiyo ya Mkunda Msimbazi Simba. Sifa kubwa ambayo yuko nayo James Kotei ni kukamba. Nikwambie tu James Kotei ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa hawazungumzwi sana na wadau pamoja na mashambiki pamoja na wanachama wa klabu hiyo ya Mkunda Msimbazi Simba. Lakini James Kotei anakaba lakini pia yuko vizuri katika kupiga pasi za mwisho. James Kotei atakumbukwa hatukatai kwamba mkude ni miongoni mwa wachezaji ambao anakaba sana lakini James Kotei anakaba lakini ana kasi. Jonas Mkude tofauti yake ni kwamba anakaba sana lakini ana kasi ya kushambulia. Anapoza mipira katika eneo la katikati. James Kotei anakaba lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanachangamsha mpira kwa kiasi kikubwa sana. Yes. Tutana na James Kotei tumwangalie mchezaji wa mwisho Aruna Nyonzima. Aruna Nyonzima ni miongoni mwa wachezaji ambao watakumbukwa sana katika kikosi cha Wekunda Msimbazi Simba kwa kuchezea vizuri mpira lakini pia kwa kujaribu kusukuma mashambulizi kwa kasi lakini pia kwa kutumia ufundi. Simba ina wachezaji wengi wazuri ambao wanachezea mpira lakini si wazuri kutoa mipira ya mwisho kama ilivyo kwa Aruna Fabigas Nyonzima. Ni miongoni mwa wachezaji ambao walipa mafanikio makubwa sana klabu hiyo ya Wekunda Msimbazi Simba katika msimu uliomalizika msimu mwaka 2018 2019 nikukumbusha tu Simba waliingia katika tu robo finali katika klabu bingo barani Afrika wakiwa na wachezaji ambao wamekosekana katika msimu huu lakini pia Simba walibeba taji ligi kuu soka Tanzania bara mara mbili mfululizo 2017-2018-2018-2019 wakiwa na wachezaji hao kukosekana kwa wachezaji hao ni miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea klabu hiyo ya Kunda Msimbazi Simba kutofanya vizuri katika mashindano hayo ya klabu wa barani Afrika lakini pia iko sababu ya nne imes iliyosababisha klabu hiyo ya Kunda Msimbazi Simba kutofanya vizuri katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika sababu ya nne ni kujiamini kupita kiasi yes timu hiyo ya Kunda Msimbazi Simba ilionesha kwamba wanawaweza UD Songo na mwisho wa siku kutofanya maandalizi yale ambayo yaliyotarajiwa na wanachama wa klabu hiyo ya Kunda Msimbazi Simba Simba waliamini kwamba yoyote yule ambaye anakuja katika uwanja wa taifa jini Dar es Salaam lazima afungwe hivyo ili wadumaza na kutofanya mandarizi makubwa na mandarizi mazuri kwa wachezaji pamoja na mashambiki ili kuhakikisha kwamba Yudi Songo wanakwenda kupoteza huo mchezo Simba waliamini kwamba ni rahisi sana kupata matokeo katika uwanja wa taifa jini Dar es Salaam jambo ambalo limewajengea imani kubwa na limekwenda kuwa tofauti katika uwanja huo wa taifa jini Dar es Salaam timu ya Wekunda Msimbazi Simba waliingia uwanjani na matokeo kama walipata kushuhudia huo mchezo baadhi ya mashabiki pamoja na wanachama wa klabu hiyo ya Wekunda Msimbazi Simba walivyoondoka na matokeo ya uchungu baada ya kuondoshwa katika mashindano hayo makubwa barani Afrika na kukata tamaa ya kufanya vizuri katika mashindano kadha wa kadha wengi wao walijaribu kudondosha machozi ya uchungu ni kuonyesha kwamba klabu hiyo ikunda msimamizi Simba waliingia katika mchezo huo kwa kiamini kwamba wanakwenda kuondoa UD Songo na kusonga mbele kwa hiyo sababu ya nne ni kujiamini kupita kiasi kwa viongozi wachezaji pamoja na mashabiki wa klabu hiyo ya Wekunda Msimbazi Simba hii sio nzuri sana kwa Wekunda Msimbazi Simba wanapaswa kutolea macho kila mashindano waache yamini ili waendelee kufanya vizuri katika mashindano ambayo yanawakabili mbeleni. Kuteleza si kuanguka waswahili wanasema lakini mbali na hiyo sababu iko sababu ya tano ambayo pia imesababisha klabu hiyo yamekundwa msimbazi Simba mabingwa mara mbili wa ligi kuu soka Tanzania bara kuondolewa mapema katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika. Sababu ya tano ni majeruhi ya wachezaji. Ikumbukwe klabu hiyo ya Msimbazi Simba wanakwenda kukabiliana na Yudi Songo lakini walikuwa na wachezaji ambao waliukosa mchezo huo kutokana na majeruhi hapa na pale. Miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa ni muhimu sana katika mchezo huo na majeruhi yaliwasababisha kukosa mchezo huo jambo ambalo unaweza kusema kwamba ni sababu ambayo imesababisha klabu hiyo ya Wekundwa Msimbazi Simba kupoteza mchezo huo katika uwanja wake wa nyumbani wanaita Machinjoni katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam ni mwa wachezaji ambao waliukosa mchezo huo kwa sababu ya majeruhi ni Joni Rafael Boko lakini pia yuko Ibrahim Wajibo Kadabla lakini pia 
huku Aisha Manura. Aisha Manura ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa majeruhi. Yeye akupata fursa ya kukosa huu mchezo. Alipata bahati ya kucheza huu mchezo lakini hakuwa vizuri. Mwalimu wa klabu hiyo wa Msimbazi Simba, Patrick Housems, alimpanga Aisha Manura kwa sababu ya uzoefu lakini sio utimamu wa mwili pamoja na akili kubali tukatae Aisha Manura alikuwa bado ayuko fiti kwa sababu alikosa michezo kadha wa kadha iliyochezwa na Simba kujiandaa eh, na michezo ambayo iliyochezwa na Simba kujiweka fiti kuelekea katika mso huo kitu ambacho mwalimu alichokitumia aliona kwamba Aisha Manura ni miongoni mwa wachezaji ambao wan experience na mashindano makubwa barani Afrika yani mechi za kimataifa alichukua advantage hiyo kumwanzisha Manura lakini Manura hajakuwa sawa katika ule mchezo na tukubali tukatai kwamba Aisha Manura ni miongoni mwa wachezaji ambao walifanya makosa makubwa sana na kusababisha kuadhibiwa katika mchezo huo ambao Simba waliondolewa katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika mimi nadhani mwalimu Patrick Housems angempa nafasi Beno Kakoranya kwa sababu alicheza michezo ambayo Simba walikuwa wakijiandaa na mchezo huo wa klabu bingwa barani Afrika lakini pia alionyesha kiwango kizuri katika mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya Azam FC ambayo klabu hiyo ya na Msimbazi Simba walibuka na ushindi mnono wa mabao matatu kwa moja katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam al maarufu kwa mkapa lakini pia tukijaribu kumwangalia Ibrahim Wajibu mchezaji ambaye alikuwa akitegemewa sana katika timu ya Young Africans ni miongoni mwa wachezaji ambao walimaliza ligi akiwa amepiga pasi za mwisho nyingi sana katika timu ya Young Africans na mimi ningelikuwa vizuri na mwalimu angempa nafasi basi Simba kwa kumtumia Ibrahim Wajibu angepiga pasi za mwisho na mwisho siku kuafikia washambuliaji ambao walipata nafasi ya kuanzishwa katika kikosi hicho akiwemo Medi Kagele na mwisho siku kuipa matokeo klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba mafalao wa pale katika ya jiji la Dar es Salaam yani kali ya Code Tanzania Dar es Salaam lakini pia tumwangalie mchezaji ambaye pia alikuwa ana msaada mkubwa sana katika msimu uliomalizika 2019 2020 lakini akupata nafasi katika mchezo huo dhidi ya Yudi Songo mchezaji huyo ni John Rafael Boko Wengi walikuwa wakimbeza John Rafael Boko lakini ukweli ni kwamba John Rafael Boko bado yupo katika kiwango kizuri sana kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao walipa mafanikio makubwa sana klabu hiyo ya Kundu Msimbazi Simba katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika msimu wa mwaka wa jana lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kwenye position kuangaika na kutoa pasi za mwisho kama si kutoa pasi za mwisho basi hata kuingia kambani John Rafael Boko alikosa mchezo huo dhidi ya Yudi Songo katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam kutokana na majeruhi ambayo yaliyokuwa yakimkabili mchezaji huyo John Rafael Boko. Natumaini kwamba angelikuepo John Rafael Boko basi klabu hiyo ikunda msimamizi Simba wangefanya mambo makubwa sana ya mwisho wa siku kurejesha furaha kwa Watanzania ambao tulikuwa tunatarajia kuipata furaha kupitia klabu hiyo ya ikunda msimamizi Simba. Yes. Wachezaji hao walikuwa ni sababu ya timu hiyo ya ukundu wa msimamizi Simba kupoteza mchezo huo kwa sababu tu walikuwa majeruhi lakini mbali na hiyo sababu iko sababu ya sita ambayo ni umri wa wachezaji tukubali tukatae kwamba Yudi Songo waliwachanganya klabu hiyo ya ukundu wa msimamizi Simba kwa kutumia kasi na spidi ya ali ya juu watoto wa mjini wanasema kimbunga klabu hiyo ya Yudi Songo waitumia kimbunga walitumia njia ya kasi kuhakikisha kwamba wanalisa kama lango la timu ya wekundu ya Msimbazi Simba walikuwa wanakuja kama nyuki wakijaribu kutumia wings zao za pembeni walikuwa wanajaribu kumtumia flank banda kama mchezaji ambaye anaweza kupush mashambulizi kwa kiwango cha kasi jambo ambalo iliwachanganya mabeki ambao tunaamini kwa, kwa namna moja ama nyingine umri wao ulikuwa umekwenda kidogo jambo ambalo walikuwa wanashindwa kukabiliana na kasi ya mchezo ikumbukwe tu timu hiyo ikundwa msimazi simba ina wakongwe wengi sana katika timu hiyo ikundwa msimazi simba akiwemo mkongwe Elas Edward Nyoni lakini pia Mendi Kagele Deo Kanda bila kumsahau Sultan Pasco Segalwawa na wengineo nikwambie tu timu hiyo ikundwa msimazi simba ina wachezaji hao wakongwe ambao wanashindwa kuendana na kasi ya mchezo timu ya Judi Songo alijaribu kutumia 
udhaifu huo wamekuwa na msimbazi simba kuwashambulia kwa kasi wakiamini kwamba wachezaji wao wengi wana umri mkubwa watashindwa kuendana na kasi ya mchezo huo tukubali tukatae kwamba hiyo ni miongoni mwa sababu ambazo klabu hiyo imekuwa na msimbazi simba ili kuwa na wakosi kwa sababu kuna wakati unaona kabisa mchezaji anahitaji afanye jambo lakini umri unakataa unaambiwa ukataka kuruka agana na nyonga wakati unahitaji kufanya maamuzi nyonga inakataa na wachezaji wa Udi Songo walikuwa wanatumia fursa hizo kuwashambulia kwa kasi na kupata matokeo ama kama si kupata matokeo basi kumiliki mpira na kuwafanya klabu ya wekundu na msimazi simba kukosa kumiliki mpira jambo ambalo katika mpira wa miguu kama unashindwa kumiliki mpira kwa kiwango kikubwa basi lazima ukose matokeo mbali na hiyo sababu lakini iko sababu ya saba ambayo Bing Only TV tunakusogezea na tumeiona ni sababu ambayo pia imesababisha klabu hiyo ya wekundu na msimazi simba kutopata matokeo katika uwanja huo wa taifa jini Dar es Salaam sababu ya saba ni upangaji wa kikosi. Tunarejea pale pale mwalimu Patrick Housems aliona kwamba kutumia wachezaji wenye uzoefu katika mashindano hayo ni vizuri kuliko kutumia wachezaji ambao wenye uwezo mkubwa na kukabiliana ayo mache, na 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 huo mchezo. Smoda sababu ya saba naomba nirudie hapa kidogo nimekwama kwama Nimekuwa makwama kidogo narudia sababu ya saba. Lakini pia mtazamaji wa Bingo Online TV iko sababu ya saba ambayo tunakusogezea. Sababu ya saba ambayo Bingo Online TV tumeiona ni upangaji wa kikosi. Yes. Kocha wa klabu hiyo ya wa Msimbazi Simba Patrick Housems aliamini ya kwamba uzoefu ni kitu kikubwa kuliko uwezo wa wachezaji. Patrick Housems hakujari viwango vya wachezaji na alipanga wachezaji kutokana na uzoefu. Ukijaribu kuangalia mchezaji kama Aish Manula alipewa nafasi kutokana na uzoefu lakini si uwezo ambao ameuonyesha katika mechi hivi za hivi karibuni. Ikumbuke hivi karibuni mchezaji huyo alikuwa majeruhi na nafasi yake ilichukuliwa na goalkeeper Beno Kakuranya ambaye alionyesha uwezo mkubwa sana. Mimi jicho langu linaona mwalimu alikuwa ana nafasi kubwa ya kuendelea kumwamini Beno Kakuranya kumpa nafasi lakini pia ni kwambie tu mwalimu alikuwa na nafasi kubwa ya kumwamini Mzamiru Yasini kwa sababu kujaribu kumwangalia Mzamiru Yasini kwa hivi karibuni ni miongoni mwa wachezaji ambao wamerejea lakini pia hata mwili wake umepungua na umekuwa mwepesi jambo ambalo mwaka jana tulikuwa atulioni hilo mwaka huu amerejea na alikuwa na stahili kwa sababu ni miongoni mwa viungo ambao wanakaba kwa kasi lakini pia wana kasi kubwa sana ya kushambulia sipingi uwezo wa Jonas Gerard Mkude hapana ni mchezaji mzuri lakini John Mkude ni miongoni mwa wachezaji ambao wana speed ndogo sana yani wako slow katika kupeleka mashambulizi mbele yes hiyo ni sababu ambayo imepelekea klabu hiyo ya Kundwa Msimani Simba kutofanya vizuri katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika lakini pia iko sababu ya nane kiungo mkabaji katika kiungo mkabaji hapa moja kwa moja lazima tumkumbuke mchezaji ambaye ni kiungo chuma James Kotei hakika atakumbukwa kwa mengi na mazuri ambayo ameyafanya yapokuwa mashabiki wa wekundu wa Msimazi Simba watashindwa kuona wema na uzuri ambao amefanya mzaji huyo kwa kipindi ambacho alikuwa na klabu hiyo ya wekundu wa Msimazi Simba sipingi tena uwezo wa Jonas Mkude ni mzuri sana kwenye kukamba lakini kwenye kupandisha mashambulizi si mzuri sana kwa sababu yuko slow mchezaji ambaye alikuweko mwaka wa jana na mwaka huu hayuko chuma mwite baba mchungaji James Kotei hakika alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kukaba na kupeleka mashambulizi kwa kasi kutokana na vile ambavyo timu inahitaji klabu hiyo ya Kundwa Msimbazi Simba kumpoteza James Kotei ni sababu kubwa sana ya wao kupoteza nafasi kubwa kwa sababu Yudi Songo walikuwa wanashambulia kwa kasi na Jim Jonas Gerard Mkude alikuwa akikaba lakini si mzuri sana kupeleka mashambulizi. Hii ni miongoni mwa sababu ambazo zimesababisha klabu ya Wekundu Msimazi Simba kuondolewa mapema. Hatupingi uwezo Jonas Gerard Mkude lakini James Kotei alikuwa na nafasi kubwa sana ya kufanya mazuri katika klabu ya Wekundu Msimazi Simba kwa sababu zifuatazo. Moja ni mzuri katika kukamba lakini mbili hajapoa katika kupeleka mashambulizi anashambulia kwa spidi ya kimbunga kwa ni miongoni mwa wachezaji ambao kukosekana kwake katika kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba kumekuwa na matatizo katika eneo la katikati katika eneo la kukamba James Kotei ni miongoni mwa wachezaji ambao kumbuka katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba 
Jonas Gerard Mkude natakiwa ajifunze kupeleka mashambulizi kwa kasi kama ilivyo kwa James Kotei lakini mbali na kiungo mkabaji iko nafasi ama sababu ya tisa ambayo ni hamasa ya mechi Hamasa ya mechi ni miongoni mwa sababu ambazo ziliwatafuna klabu hiyo ya Kundwa Msimbazi Simba na wameshindwa kufanya vizuri katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika. Mechi hii klabu hiyo ya Kundwa Msimbazi Simba hawakutoa hamasa kubwa kama tuliyozoea na kama tulizozizoea zilizokuwa zinatolewa hapo nyuma katika michezo. Ikumbuke Simba walitumia nguvu nyingi sana kuhakikisha kwamba wanatoa nkana lakini pia hata kuwasambaratisha Al Ahly katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Simba ili zarau mechi hii na mwisho wa siku walizalau hata kutoa hamasa ya mwamalo liliwa kosti na mwisho wa siku walikubali kupoteza katika uwanja wao wa taifa jijini Dar es Salaam. Sababu ya kumi na ya mwisho ni sababu ya bahati mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa bahati atupingi simba walicheza mchezo mzuri lakini pia walimiliki mpira kwa kiwango kikubwa sana jambo ambalo walikosa tu bahati za hapa na pale kupachika mabao lakini pia ziko sababu zinazotajwa ambazo zimeingizwa tu kwa hii sababu ya bahati yani sababu za uswairini sababu ambazo mashabiki wengi wanajaribu kuzichukulia kama ni za kweli ama si za kweli gundo gundo ni kipengele ambacho kimeingia katika sababu ya kumi ya bahati Gundu hilo wanalizungumza kuhusiana na mchezaji Ibrahim Mwajibu Kadabla. Ni utani tu wa hapa na pale wa mashambiko kujaribu kuzungumza kwamba Ibrahim Mwajibu amekuwa na gundu na ndio maana klabu hiyo ya Kundwa Msimbazi Simba imeondolewa mapema. Hiyo si sababu ya kuizingatia lakini ni miongoni mwa sababu ambazo zinatajwa na mashambiki pamoja na wanachama wengi ambao wanapenda mpira katika nchi hii ya Tanzania. Lakini pia kuna sababu ambazo zinatajwa imani za kishirikina ni miongoni mwa sababu ambazo sio za kuzizingatia sana lakini mashabiki na wadau wa soka wanajaribu kuitaja wanasema kwamba simba walisahau kamati ya ufundi waliamini mpira ni pesa na waliamini kwamba pasipokuwa na pesa basi hawezi fanya lolote walisahau kwamba kamati ya ufundi pia ina usiri katika kuleta matokeo ni miongoni mwa sababu ambazo zinatajwa na mashabiki pamoja na wadau wa soka. Mimi naitwa Nicholas John lakini wewe pia una sababu zako. Jaribu kushare nasi sababu zako ambazo unaziona zilipelekea klabu hiyo ikuna msimbazi Simba kupoteza mchezo huo. Usisahau kunifollow Instagram kwa jina la Nicholas John underscore 5 kwa ajili ya kupata habari za michezo na burudani. Lakini pia usisahau kutufollow katika Instagram yetu ya Bingo Online TV kwa ajili ya habari nyingi za michezo na burudani. Mimi naitwa Nicholas John mwana michezo wa kwanza kuzigundua dana damu ulimwenguni. Shusha comment yako tutapita nayo mazima. Endelea kufuatilia Bing on TV tupo kwa ajili yako. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe.